Bugün sizlere takriri vahiy kavramı hakkında bilgi vereceğim. Aslında İslam alimleri vahyi, vahyi metlü yani tilavet edilen, okulan vahiy. Namazda kıraat farz olduğu için veya Hanefilere göre de farz, cumhura göre vacip olduğu için Kur'an'ın namazda okunan kısmına veya namazda okunan Kur'an'a vahiy metlü demişlerdir. Ama bir de vahiy gayri metlü yani Kur'an'da okunmayan, tilavet edilmeyen vahiy diye başta şafi olmak üzere bazı İslam alimleri bunu sünnet olarak nitelendirmişlerdir. Aslında sünnet vahiy gayri metlü değildir. Vahiy gayri metlü Kur'an dışı vahidir diyebiliriz. Yani Cibril Aleyhisselam'ın peygambere getirdiği ve fakat Kur'an'da bulunmayan vahiy. Ne gibi? Mesela Tahrim suresinde peygamber hanımlarından birine gizli bir bilgi vermişti. O hanımı diğer hanımına bildirince Allah onun hanımının o bilgiyi öbür hanımına bildirdiğini peygambere aktardı. Peygamber de hanımına bunu bildirdiğinde sana bunu kim söyledi diye sorduğunda bana Rabbim söyledi de diye cevabı var Tahrim suresinde. Peki bu Tahrim suresinde sır verdiğin Hafsa bu sırrı Hayşe'ye verdi diye bir ayet var mı? Yok işte bu vahiy gayrimetlu bu Kur'an'da olmayan vahiy veya namazın kılınış şekli. Cibril aleyhisselam geldi peygambere namazı iki gün boyunca on rekat kıldırdı. Ve Kur'an'da bu namazın kılınış şekli yok ama bu Cibril'in gelip kıldırması vahiy gayrimetli olarak karşımıza çıkıyor. Peki vahiy takriri nedir? Peygamberin sünneti vahiy takriridir. Ne demek yani? Peygamber Efendimiz karşılaştığı meseleleri çözmede eğer o ana kadar inen vahiyde bir hüküm yok ise iştihat ediyordu. İştihat ise hepimizin bildiği gibi hata ya da doğru ya da müsaittir. Hata ettiği zaman Cenab-ı Hak tarafından düzeltme geliyordu. Yani işte mesela Tahrim suresinde peygamber Hanımlarından birinin odasında biraz fazla kalınca hanımları Ayşe ve Hafsa ona oyun ettiler. Yani ağzından kötü bir koku geliyor falan dediler. O da bal şerbeti içmiştim bana haram olsun dedi. Ve bunun üzerine Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen nasıl haram kılarsın diye ayet geldi. Veya Bedir esirlerine nasıl muamele edeceklerini bilmiyorlardı. Hz. Ebu Bekir'in teklifiyle fidye karşılığı salmaya karar verdiler. Ama vahiy geldi, sen nasıl e, dünya malının peşine düşüyorsunuz, e, bir peygambere esirleri olması yaraşmaz diye. Veya Tebük Savaşı'ndan önce e, bazı münafıklar peygamberden izin istemişti, o da izin vermişti. Ayet geldi, Allah seni affetsin, sen onlara niye izin verdin diye. Yani peygamberin iştahında hata ettiği zaman ona düzeltme geliyor, hata üzere bırakılmadığını görüyoruz. Peki düzeltme gelmemişse bunun anlamı nedir? Bunun anlamı Cenab-ı Hakk'ın peygamberin iştihadıyla ortaya koyduğu eylemin e, isabet ettiği, doğru olduğu için düzeltme göndermemesi. Dolayısıyla dolaylı olarak onu onaylaması demektir. Takrir zaten onaylama demektir. Bu çerçevede peygamberin iştihadına düzeltme gelmezse onun Allah tarafından takrir edildiği, onaylandığı anlamına gelir ve peygamberin sünneti bu açıdan vahiy takriri konumunda olur. Böylece vahiy takririyi anlatmış oldum. Şimdi bunu ben sınavda vahiy takriri kavramını açıklayınız diye de öğrencilere sormuştum. Onlardan birinin verdiği cevap şöyle. Kur'an-ı Kerim'de bizim bilmediğimiz bazı ayetler vardır diyor. Bir kere Kur'an kendisini Kur'an'ı mübin olarak, apaçık kitap olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Kur'an'da İnsanların bilmeyeceği ayet olabilir mi? Bir ilahiyat öğrencisi nasıl böyle bir fikre ulaşabilir? Hayret! Bizim bilmediğimiz bazı ayetler vardır. Bu ayetler yapılan ya da verilen hükmü yanlış ya da düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili olup daha sonradan Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan ayetlerdir diye. Böyle bir cevap vermiş. İnanılmaz bir cevap. Yani bir ilahiyatçının, ilahiyat öğrencisinin ki eğer İmam Hatip'ten geldiğini kabul ederseniz 7-8 senede İmam Hatip'te okuyor. E, i̇lahiyatta da ikinci sınıf olduğuna göre 3 sene ilahiyat okumuş. 11 sene bu eğitimi almış bir öğrencinin Kur'an'da insanların bilmeyeceği ayetler olacağı düşüncesine sahip olması veya bunların Kur'an'a konmamış olabileceği düşüncesine sahip olması 
hayrete şayan bir düşünce. Bu da gösteriyor ki ilahiyat fakülteleri toplumun seçkin, en ileri zeka sahibi insanlarından oluşturulmalı. Çünkü din eğitimi öyle alelade sokaktan geçen insanların ilahiyata kaydedilerek yapılamayacağı bir eğitimdir. O yüzden de ki atalarımızın sözü var yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder diye bu türden ilahiyat eğitimi almayı hak etmeyen insanların ilahiyat fakültelerine doldurulmasının yanlışlığını gösteren bir örnektir. O yüzden burada tekrar yöneticilerimizin, idarecilerimizin ilahiyat eğitiminin ciddi bir eğitim olduğunu, doğru dini bilgiyle donatılmayan insanların toplumun huzuruna çıktıkları zaman onları yanlış yollara sevk edebileceğini göz önünde bulundurarak ilahiyat fakültelerine her önüne geleni almak yerine ciddi bir seçme ve elemeden geçirerek gerçekten dini ilimleri öğrenmek hevesinde ve bunun çabasında olan insanları ilahiyata gelmeleri için yönlendirmeleri gerektiğini hatırlatarak bugünkü sohbetimi bitirmiş olayım.